இயக்க சமன்பாடுனா என்ன நான் அது கிளாஸ் யூடியூப்பில் போட்டு என்னன்னு தெரியல பட் ஆனால் ஒன் உனக்காக ஒரு ரீகால் சொல்லிடுறேன் இயக்க சம்பளம்லாம் மொத்தம் மூணே மூணு சம்பன்பாடு தான் இருக்குது அந்த மூணு சம்பாடு எப்படி வந்துச்சுன்னு ரீகால் பண்ணி போக போகிறோம் சரிங்களா குரூப் டூ எக்ஸாமினேஷனில் ஒருவேளை தியரிட்டிக்கல் லெவலில் இயக்க சம்பாடு வ விரைவுக இல்லை இயக்க சம்பாடு எழுதுக அப்படின்னா நம்மளுக்கு புரியாது கொஞ்சம் டெப்தாக போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கோங்க முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா இயக்க சம்பாடுனா மொத்தம் மூணே சம்பன்பாடாக மனப்பாடம் பண்ணிடணும் அது எப்படி வந்துச்சுன்னு இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு சம்பாடு இஸ் ஈக்வல் டு வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி அடுத்த சம்பன்பாடு எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அடுத்த சம்பாடு வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் இயக்க சம்பன்பாடுன்னு கேட்டாலே இந்த மூணு சம்பன்பாடு தான் இப்போ இந்த மூணு சம்பாடு எப்படி வந்துச்சுன்னு டெரிவேட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவங்க டயக்ராம் ஒன்று போட்டுருக்குறாங்க ஒரு வரைபடம் ம் இதை வந்து எக்ஸு இது ஒய்னு வச்சுக்கலாம் ம் இதை வந்து அவங்க டைம்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இது வந்து வெலாசிட்டி திசை வேகம் ம் இப்போ ஒரு பொருள் ஒரு பொருள் ஏங்கிற இடத்துலேருந்து பிங்கிற இடத்துக்கு மூவ் ஆகுது ஓகேங்களா அப்போ நல்லா கொஞ்சிக்கோங்க இப்போ இந்த ஏங்கிறது பிக்கு டயத்துக்கு போகிற டைம் தான் இந்த டி இது வந்து ஆரம்ப திசை வேகம் இது முடிவு திசை வேகம் சரிங்களா அப்போ இந்த இடம் என்ன வி மைனஸ் யூ அப்படி தானே இப்போ அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஏபிசி சாரி சி இது வந்து டிஇஎஃப்ஜி நம்மளாக ஏதாவது கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சமன்பாடு எப்படின்னு டெரிவேட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் ஸோ இந்த சமன்பாடை நான் மேலே எழுதிக்கிறேன் வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி இன்னொன்று எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அடுத்து வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் இது எப்படி டெரிவேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் முடுக்கமானது முடுக்கமானது திசை வேக மாறுபாடு டிவிடட் பை டைம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இது எப்படி அவங்க டெரிவேட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த முடுக்கம் ஆக்சிலரைசேஷன் இது அதாவது டிஎஃப் டிவைடட் பை இந்த டி புரியுதுங்களா புரியுதா ஏ பி சி டின்னு கொடுத்துருக்கோம்னா டிஎஃப் இது தான் திசை வேக மாறுபாடு இந்த திசை வேக மாறுபாடுனால ஏற்படக்கூடிய முடுக்கம் ஸோ டேரெக்டாக நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுலேருந்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுலேருந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ டி சி ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ சி ஈக்குவல் டு யூ இந்த சைடு வந்துடுது அப்போ வந்து என்ன வரும் யூ ப்ளஸ் ஏ டி சி ஈக்குவல் டு வின்னு வரும் ஸோ வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடிங்கிறது ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபஸ்ட் இக்யூஷன் சால்வ் ஆகிடுச்சு புரியுதுங்களா இந்த திசை வேக மாறுபாடுனால் ஏற்கக்கூடிய முடுக்கம் ஏற்படுறதா முடுக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு பொருளின் மீது செயல்படும் திசை வேக மாறுபாடு அதன் முடுக்கமாகும் பார்த்துருக்கோம் சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் ஓகே இப்போ அடுத்து அடுத்து என்னென்னா இதனால் ஏற்படக்கூடிய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இடப்பயிற்சி இப்போ இதிலிருந்து இது வரைக்கும் மூவ் ஆகிருக்குது அப்போ இது எல்லாம் ம் அப்போ இது ஒரு முக்கோணம் இது ஒரு செவ்வகம் ஸோ முக்கோணத்தோட பரப்பளவு ஃபார்மில் என்ன வரும் ஆஃப் அப்படி தானே ஆஃப் ஏசி ஏசி பிசி ஆஃப் ஏசி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் எல்இன்டி பி அதாவது எல்இன்டி பினா என்ன வரும் எதுக்கு இதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு தேவையில்லாமல் இது யூவியா இதோட பரப்பளவு யூவியா இது யூ சாரி யூடி இது யூ இது டி அப்போ எஸ்சி இஸ் ஈக்குவல் டு யூடின்னு வந்துருமா செவகத்தின் ஃபார்முலா செவகத்தின் ஏரியா ப்ளஸ் புரியுதுங்களா செவகத்தோட ஏரியா இப்போ இது முக்கோணத்தோட ஏரியா அப்போ ஆஃப் பின்ட்டு வச்சு தானே ஆஃப் இதுவும் இதுவும் எப்படி இதுவும் இதுவும் இது டீனா இதுவும் டீ தானே இது என்ன உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் திசை வேக மாறுபாடு அதாவது பி மைனஸ் யூன்னு வச்சுக்கலாமா அதை அப்போ இது டி ஆஃப் டி இன்ட்டு பி மைனஸ் யூன்னு வச்சுக்கலாம் புரியுதா இப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு யூ டி ப்ளஸ் ஆஃப் டி இந்த பி மைனஸ் யூக்கு பதிலாக நம்ம ஃபஸ்ட் டிவிஷன் பார்த்தோம் பார்த்திங்களா வி மைனஸ் யூ டிவைடட் பை T is equal to A பார்த்தோமா இப்போ வி மைனஸ் யூக்கு பதிலாக நான் ஏடின்னு அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ வி மைனஸ் யூக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏடின்னு அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர்னு இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் சால்வ் புரியுதுங்களா அடுத்து அடுத்து இதை நான் சரிவகமாக எடுத்துக்கிறேன் 
இதை சரிவகமாக எடுத்துகிட்டா பரப்பளவு என்ன சரிவகத்தின் பரப்பளவு என்ன நல்லா குறைச்சிக்கணும் சரிவகத்தின் பரப்பளவு இது இது அதாவது சரிவகத்தின் பரப்பு ஆஃப் ஆஃப் இது ப்ளஸ் இது அதாவது இந்த கோடு ப்ளஸ் இந்த கோடு அப்போ நல்லா கொஞ்சிக்கணும் இதுவும் இதுவும் இது யூவா ப்ளஸ்ஸு இது ஃபுல்லாக வீயா இது மட்டும் வி மைனஸ் யூ இது ஃபுல்லாக வீயா அப்போ வி புரியுதா ரொம்ப முக்கியம் இன்ட்டு இன்ட்டு இது இந்த இடம் டி அப்போ இன்ட்டு டி இது புரிதா சர்வீகத்தின் ஃபார்முலாலேருந்து எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ இந்த டிக்கு பதிலாக இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் யூ டிவைடட் பை டிக்கு பதிலாக நான் முதல்ல டி இதுக்கு பதிலாக நான் டி அப்ளை பண்ணிடுறேன் அப்போ டி ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் யூ டிவைடட் பை ஏ தானே முடுக்க ஃபார்முலாலேருந்து அதில் எப்படி எடுத்துக்கிட்டோமோ அதே மாதிரி இதில் புரியுதா ஸோ டிக்கு பதிலாக நினைக்கலாம் வி மைனஸ் யூ இதுக்கு பதிலாக அதாவது ஆஃபு யூ ப்ளஸ் சாரி V ப்ளஸ் யூ வி ப்ளஸ் யூ இன்ட்டு இந்த இடம் டிக்கு பதில் என்ன போடுவோம் இந்த இடத்துல டிக்கு பதிலாக V மைனஸ் யூ டிவைடட் பை ஏ அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் V ப்ளஸ் யூ ப்ளஸ் வி மைனஸ் யூ டிவைடட் பை டூ ஏ அப்போ இது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பியா ஏ ப்ளஸ் பி டி ஏ மைனஸ் பி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ இதுக்கு பதிலாக வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஏன்னு போடலாமா இங்கே எப்போதும் போல எஸ் எஸ் அப்போ இது இந்த சைடு போகுது இது இந்த சைடு போச்சா என்ன வரும் இந்த இடத்துல எழுதலாமா வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஏ இந்த சைடு எஸ் வரும் ஸோ இந்த சைடு போச்சுன்னா டூ ஏ எஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் அப்போ இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் அதான் அந்த கொடுத்துருக்காங்க இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி டெரிவேட் பண்ணியிருக்காங்க முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் மனப்பாடம் பண்ணிடுங்க ஏக்கச்சம்பாடம்னா இந்த சாம்பாடு தான் வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி அப்புறம் எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் கிளியர் முடிஞ்சு போச்சு ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் இந்த ஏக்கச்சம்ப ஏக்கச்சம்பாடு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பொருள் தானாக மேலே ஒரு பொருளை தூக்கி வச்சுன்னா அது கீழே இறங்குதா அதுக்கான சமன்பாடு என்னன்னு கேட்பாங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு பர்சன் இங்கே இருக்கிறான் இந்த பர்சன் ஒரு பொருளை தூக்கி வீசுகிறான் இந்த பொருள் இப்படி போயிட்டு இப்படி வருது நாம் ஒரு பொருளை தூக்கி வீசும்போது எவ்வளோ வேகத்தில் வீசுகிறோமோ அவ்வளோ வேகத்தில் மேலே போகும் ஸோ மேலே போகக்கூடியதை இவங்க டி ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறாங்க இதுதான் பெரும உயரம்ங்கிறாங்க அதாவது ஹச்சு புரியுதா பெரும உயரம்னா ஹச்சு இப்போ ஒரு நான் ஒரு ஆரம்ப திசைவேகம் நம்ம யூங்கிறதுல கொடுக்குறேன் யூ வேலாசிட்டில் கொடுக்குறேன் நேராக போய்கிட்டே இருக்கு இந்த முடிவு திசைவேகம் பிசி கொள்ளு ஜீரோன்னு வரும்போது அது நின்றுமா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா அப்போ மேலே தூக்கி வீசுகிற ஒரு பொருள் பிசி கொள்ளு ஜீரோன்ட்டானே நின்றுது ஒரு கணம் இங்கே நிற்கும் நீங்கள் எந்த பொருளை தூக்கினாலும் ஒரு கணம் நிற்கும் உடனே இது டி டூவில் கீழே இறங்குது எதனால் இறங்குது நல்லா கவனிச்சுக்கணும் புவி ஈர்ப்பு முழுக்கத்தால் இறங்குது புவி ஈர்ப்பு விசையினால் கீழே இறங்குது அப்போ ஒரு பொருளானது மேலிருந்து கீழாக ஒரு பொருளானது மேலிருந்து கீழாக வரும் பொழுது அந்த பொருளின் மீது புவி ஈர்ப்பு விசை புவி ஈர்ப்பு முழுக்கத்தை உருவாக்குகிறது அந்த பொருளின் மீது முழுக்கத்தை உருவாக்குகிறது எது புவி ஈர்ப்பு விசை அதனால் அதுக்கு பேர் புவி ஈர்ப்பு முழுக்கம்னு சொல்கிறாங்க கிளியரா கிளியர் இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ இதையும் இதையும் நான் கம்பேர் பண்ண போகிறேன் இதில் எஸ்ஸுங்கிறது இடப்பயிற்சின்னு சொல்கிறாங்க இதில் எஸ்ஸுங்கிறது கடந்த தூரமாக ஹச்சா அப்போ நான் இந்த ஈக்குவேஷனை எப்படி ஃபார்ம் பண்ணி எழுதுறேன் மட்டும் பாருங்கள் வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ஆக்சலரேஷன் முடுக்கும் இந்த இடத்துல எது முடுக்கும் புவி ஈர்ப்பு முடுக்கும் அப்போ என்ன போடணும் ஜி போடணும் ஜியோட வேல்யூ வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் உங்களுக்கு தெரியுங்கள ஸோ ஜியோட வேல்யூ போடணும் ஸோ அதனால் ஜிபி ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் ஓவர் அடுத்து எஸ்ங்கிறதா ஹச்சு எவ்வளோ தூரம் போதா தானே டி டிஸ்பிளேஸ் பண்ணி இடப்பயிற்சி அப்போ ஹச்சு சீக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஏக்கு பதிலாக ஜி இதுக்கு பதிலாக டி ஸ்கொயர் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து வி ஸ்கொயர் சீக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏக்கு பதிலாக ஜி எஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஹச்சு இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படி எழுதியிருக்கேன் ம் இப்போ நான் அழிச்சிட்றேன் 
இப்போ இதுதான் வந்து தானே கீழே விழவக்கூடிய பொருளின் இதுவாக அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் ஆனால் கொஞ்சம் வேறுபாடாகும் எப்படி வேறுபாடாகும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இதில் என்ன அவங்க கன்க்ளூஷன் கொடுக்க வராங்கன்னா இந்த டி ஒன்றுனா என்ன மேலே அதாவது தானே எங்கு தானே எரியப்படக்கூடிய ஒரு பொருள் ஓகேவா ஒரு விசையின் மூலமாக மேலே எரியப்படும் பொருளின் திசை வேகம் என்னன்னு கேட்கலாம் இல்லை கீழே இறங்கப்படும் மேலே எரியப்பட்ட பொருள் கீழே இறங்குவதற்கான திசை வேகம் என்னன்னு கேட்கலாம் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ஈக்குவேஷன் கடைசியில் என்ன சொல்ல வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன்றும் டி டூவும் ஈக்குவல்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எந்த பொருளை மேலே இப்படி தூக்கி வீசினாலும் இது கீழே வருதா வரும்போது மேலே போகிற நேரமும் கீழே போகிற நேரமும் ஈக்குவல் அதை தான் கடைசியில் கன்க்ளூஷன் கொண்டு வந்துருப்பாங்க அது எப்படி நம்ம சொல்லிடுறேன் அதாவது டி ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு டி டூன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க ஒன்று இங்கே நான் எந்த வேகத்தில் கொண்டு வரணும் அதே வேகத்தில் தான் கீழே வரும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம என்ன நினப்போம் இது எந்த திசை வேகத்தில் போதோ வேறு திசை வேகத்தில் ஃபாஸ்ட்டாக வருது அப்படி கிடையாது இப்போ நான் இங்கே இந்த பொருளை தூக்கி வீசுறேன்னு வைங்களேன் இப்படி தூக்கி வீசுறோம் வைங்களேன் போகும்போது ஃபாஸ்ட்டாக போகும் மேலே 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 போக 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 கம்மியாயிரும் திரும்ப கொஞ்சம் நேரம் நிற்கும் அதாவது ஒரு ஃபேக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் நிற்கும் ஒரு பொருள் திரும்ப அது கீழே வரும் வரும்போது மே ஸ்லோவாக வரும் ஆனால் கீழே வரும்போது வரும் ஏன் புவியப்பு புவியப்பு விசை கீழே அதிகமாக இருக்கும் ஒரு பொருள் மேலே இருந்து கீழே விழுக விழுகு விழுக 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 எப்படின்னா வர 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 ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக விழுகும் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ யூ ஈக்குவல் டு வீன்னு ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இதை ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இதை ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க டிஎஃப் அதாவது டிஎஃப்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருள் மேலே இருக்கக்கூடிய காலங்கள் மொத்த காலம் இந்த பொருள் இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் எவ்வளோ நேரம் நிற்கிது அந்த பொருள் அதாவது இந்த பூமி இல்லாமல் எத்தனை பொருள் நிற்கிது அதான் டிஎஃப் சிக்கல்னா டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ ஒரு பொருள் நான் எரியப்படுற பொறி பொருள் எவ்வளோ நேரம் மேலே தரைக்கு மேலே நிற்கிது அதுதான் டிஎஃப் ஸோ அது டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் இப்போ நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணுவேன் யூ ஈக்குவல் டு வீன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்புறம் டி ஒன் ஈக்குவல் டு டி டூ அப்போ ஒரு பொருள் மேலே எரியப்படும் தூரமும் வர தூரமும் ஒன்று வே எரியப்படுற திசை வேகம் கீழே இருக்கிற திசை வேகம் ஒன்று அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க ஹச்சு இதில் இருக்கிற பெரும ஹச்சு என்னென்னு கேட்பாங்க அதாவது பெரும உயரம் என்னென்னு கேட்பாங்க இப்போ இதெல்லாம் நான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா புரியுதா சிம்பிள் இதில் இருந்து டெரிவேஷன் பண்ண போகிறேன் என்ன டெரிவேஷன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது எல்லாம் இதுக்கு ஏற்றுக்கு ஓகேவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மாறுபடும் இவங்க எல்லாமே யாருக்குள்ளதுனா இவங்களுக்குள்ளவங்க ஏன் ஒரு பொருள் கீழே இறங்கும் பொழுது ஒரு பொருள் கீழே இறங்கும் பொழுது ஜி ஜி வந்து ப்ளஸ்ஸு மேலே போகும்போது ஜி மைனஸில் தானே வரும் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா ஒரு பொருள் மேலே போகும்போது அது புவியீர்ப்பு விசை மைனஸ் ஆகும் அப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா இது அப்படியே எப்படி எழுதணும்னா மைனஸ் சேர்க்கணும் அப்போ மைனஸ் சேர்க்கணும் என்ன வரும் பி ஈக்குவல் டு ஜிக்கு பதிலாக மைனஸ் ஜி மைனஸ் ஜி மைனஸ் ஜி அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் 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 வரும் அதாவது வி ஈக்குவல் டு யூ மைனஸ் ஜிடி வரும் ஹச்இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி மைனஸ் ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் வரும் வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஜி ஹச் வரும் அவ்வளோதான் இது மேலே எரியப்படும் பொருள்களுக்கான சமன்பாடு இது கீழே இறங்கப்படுவதுக்கான சமன்பாடு ஏன் கீழே இறங்கும்போது ப்ளஸ்ஸு ஜி ப்ளஸ்ஸு ஈர்க்குது ஏன் இங்கே மைனஸு ஜி வந்து எதிர் திசையில் இருக்குது அதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு கிளியரா புரியுதா இப்போ இதை வச்சு தான் அவங்க டெரிவேட் பண்ண போகிறாங்க எப்படிடா டெரிவேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு பொருள் ஒரு பொருள் ஒரு பொருள் மேலே எரியப்படும் பொழுது ஒரு பொருள் மேலே எரியப்படும் பொழுது பெரும உயரத்தை அடையும் பொழுது ஒரு பொருள் மேலே போயிட்டு ஒரு ஒரு ஹையஸ்ட் ப்ளேஸை வந்தோன்னே வி சீக்குவல் ஜீரோவா இங்கே வி ஈக்குவல் ஜீரோவாகுதா கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க மேலே போகும்போது வி ஈக்குவல் ஜீரோ கீழே வரும்போது யூ ஈக்குவல் ஜீரோ அவ்வளோதான் இதை சால்வ் பண்ணி இங்கே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் இப்போ இது மேலேக்கா இது மேலே போகிறதுக்கா இது மேலே போகிறதுக்கு இது கீழே வர்றதுக்கா கீழே வர்றதுக்கு இப்போ போகிற ஹைட்டும் வர ஹைட்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவாங்கன்னா இதில் போயிட்டு என்ன அப்ளை பண்ணணும் இது மேலே போகும்போது இருக்கிற சமன்பாடு அப்போ மேலே போகும்போது வி சீக்குவல் டு ஜீரோவா இதுக்கு வி சீக்குவல் டு ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ண என்ன வரும் ஜீரோ சீக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் சீக்குவல் டு டூ ஜி ஹெச் அப்போ இது இந்த சைடு வரும் அப்போ யூ ஸ்கொயர் சீக்குவல் டு டூ ஜி ஹெச் அப்போ யூ ஈக்குவல் என்ன வரும் ரூட் டூ ஜி ஹெச் புரியுதா புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ பெரும உயரம் இது தான் சாரி அது மீன் ஆரம்ப திசை
ஏன்னா போகிற ஹைட்டும் வர ஹைட்டும் ஒன்று தானே இந்த இடத்துல எது ஜீரோ யூ ஜீரோ அப்போ வி ஸ்கொயர் சி ஈக்வல் டு டூ ஜி ஹெச்சா அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஹச்சு தானே வேணும் ஹச்சு சீக்வல் டு வி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஜின்னு வருமா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இதோட யூ வேல்யூ இதோட வி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஈக்குவலாக வரும் இப்போ இதுலேருந்து யூ வேல்யூ கண்டுபிடிங்க யூ சீக்வல் டு யூ சீக்வல் டு டூ ஜி ஹச்சு ரூட் வருமா இங்கே வி ஈக்குவல் டு டூ ரூட் ஜி ஹச்சு வருமா யூவும் வியும் ஈக்குவல் யூவும் வியும் ஈக்குவல் அப்போ ஒரு பொருளானது பெருமை உயரத்தை அடையும் போது ஃபார்மில் என்னென்னு கேட்டால் யூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஜி எப்படி கேட்கலாம்னா இந்த கொஸ்டின் எப்படி எப்படிலாம் கேட்கப்பாங்க அப்படின்னு கேட்பீங்கன்னா ஒரு பொருள் மேலே எரியப்படும் பொழுது அந்த பொருள் அடையும் உயரமானது தொடக்க திசை வேகத்தின் இருமடிக்கு நேர் வீதத்திலும் அதன் புவி ஈர்ப்பு விசைக்கு இல்லை புவி ஈர்ப்பு முழுக்கத்துக்கு இருமடிக்கு எதிர் விகிதத்தில் அமையும் கரெக்டாக இதை பற்றி இவங்க பேசவே மாட்டாங்க இந்த இடத்துல ஹச்சை பற்றி பேச மாட்டாங்க நமக்கு தேவை இந்த ஹச்சு தான் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுது உங்களுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்ல வரேன் யூவும் விஈயும் ஈக்குவல் ஒரு பொருள் பெரும உயரத்தை அடையும் பொழுது அதன் ஆரம்ப திசை விகிதத்தின் இருமடிக்கு நேர் விதத்திலும் அதன் முடுக்கத்துக்கு எதிர் விகிதத்திலும் அமையும் இருமடிக்கு எதிர் விதத்திலும் அமையும் இரு மடங்குக்கு இரு மடிக்கு இல்லை இரு மடங்கு டூ ஜி இஜட் ஸ்கொயர் கிடையாது ம் சரியா இப்போ இது முடிஞ்சிருச்சு இது முடிஞ்சிச்சு இப்போ மேலே போகிற டி ஒன்று கீழே வர டி டூ இப்போ டி ஒன் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க டி டூ எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் புரியுதுங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது தானே டி ஒன்றுங்கிறது தானே நான் இந்த ஃபார்ம்லாம் எடுத்துக்கிறேன் வி ஈக்குவல் டு யூ மைனஸ் ஜி டி எது ஜீரோ வி ஜீரோ அப்போ இது ஜீரோவா ஜீரோ சீக்வல் டு யூ மைனஸ் ஜி டியா அப்போ இது இந்த சைடு ஜி டி சீக்வல் டு யூவா அப்போ டி ஈக்குவல் டு யூ பை ஜி அதாவது டி ஒன் சீக்வல் டு யூ பை ஜி இது வந்து யூ பை ஜி அப்போ இது எப்படி கேட்கலாம் ஒரு பொருள் மேலேற்ற நேரமானது ஒரு பொருளை தூக்கி எறியப்படும் பொழுது ஒரு ஒரு பொருள் மேல் நோக்கி எறியப்படும் பொழுது அப்பொருள் அடையும் நேரமானது அதன் ஆரம்ப திசை வைத்து எதிர்வீதத்தில் இருக்கும் அதோட முடுக்கத்திற்கு எது ஐ மீன் சாரி ஆரம்ப திசை வைக்கிறதுக்கு நேர் வீதத்தில் இருக்கும் முடுக்கத்திற்கு எதிர்வீதத்தில் இருக்கும் ஆரம்ப திசை வைத்துக்கு நேர் வீதத்திலும் முடுக்கத்துக்கு எதிர்வீதத்தில் அமையும் இப்போ இங்கே இங்கே கண்டுபிடிப்போமா இதுக்கு வந்து இந்த இடம் எடுத்துக்குவாங்க இப்போ ஹச்சு சீக்வல் டு நல்லா கொஞ்சங்க ஹச்சு சீக்வல் டு யூடி ப்ளஸ் ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல யூ ஜீரோவா அப்போ இது முட்டையாயிருமா அப்போ ஹச்சு சீக்வல் டு ஆஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் வருமா அப்போ இது இந்த சைடு போனிச்சுன்னா என்ன வரும் டூ எஸ் டிவைட் பை ஜி சீக்வல் டு டி ஸ்கொயர் வருமா இப்போ இந்த இடம் டி சீக்வல் டு ரூட்டு டூ ஹச்சு டிவைட் பை ஜி வருமா இப்போ இந்த ஹச்சுக்கு பதிலாக இங்கே ஒரு ஹச்சு கண்டுபிடிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா ஹச்சு கண்டுபிடிச்சோமே இங்கே ஒரு ஹச்சு கண்டுபிடிச்சோமே பெரும உயரம் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் டூ ஜின்னு கண்டுபிடிச்சோமா இங்கே வந்து யூ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சோமா இதை நான் அதில் அப்ளை பண்ணுறேன் டி சீக்வல் டு டூ ஹச்சுக்கு பதிலாக யூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ ஜி டிவைட் பை ஜின்னு வரும் சரியா இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகும் இந்த ஜி போனால் ஜி ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ டி சீக்வல் டு ரூட்டு யூ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஜி ஸ்கொயர்னு வரும் சரியா இப்போ அந்த டீக்கு பதிலாக ரூட் எடுத்தோம்னா சார் எல்லாமே டி ஸ்கொயர் தானே டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் ஓகேவா அப்போ என்ன வரும் ரூட் எடுத்தோம்னா என்ன வரும் டி ஒன் சீக்வல் டு யூ பை ஜின்னு வரும் சாரி இது தான் இங்கே ரூட் எடுத்துட்டோமே சாரி ரூட் எடுத்துட்டோம் ஸோ டீக்கு ரூட் எடுத்து தான் இங்கே வந்துருச்சு ம் ஸோ டி ஈக்குவல் டு ரூட்டு டூ ஜி டூ ஹச் டிவைட் பை ஜி டி ஈக்குவல் டு ரூட்டு இதுக்கு பதிலாக அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஸ்கொயருக்கு எதுக்கு கேன்சல் ஸ்கொயருக்கு எதுக்கு கேன்சல் சாரி நான் பார்க்கல ஆ ஸோ இதிலேருந்து ரூட் எடுத்து தான் அந்த டீயே வந்துச்சு ம் அப்போ டி ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு எது கேன்சலாக யூ பை ஜி அப்போ இது டி டூ டி டூ டி டூ டி டூ டி டூ ஏன்னா செகண்ட் டைம் இந்த டைம் கண்டுபிடிக்கிறோம் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கா ஸோ டி ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ புரியுதா இப்போ டிஎஃப் சீக்வல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூனு சொன்னேன்னா அப்போ இதுக்கு ஒரு யூ பை ஜி இதுக்கு ஒரு யூ பை ஜி அப்போ ஆன்சர் டூ யூ டிவைட் பை ஜி டிஎஃப் இது முடிஞ்சிச்சு சரிதா புரியுதா உங்களுக்கு ம் அடுத்த என்ன சார்ட் பீஸ் முடிஞ்சு போச்சு சரி ஓகே எக்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது நல்லா ரீகால் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் இந்த கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஒரு பேராசூட
ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மேலே இருந்து நம்ம ஒரு பொருள் கீழே எழுதுதுன்னு வைங்களேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேலே இருந்து ஒருத்தர் கீழே குதிக்கிறார் அவர் இப்படியே குதிச்சார்னு வைங்களேன் டக்குன்னு வந்து கீழே விழுந்துருவார் உடனே அவர் என்ன பண்ணுவார் விழுந்த உடனே கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இந்த கழுகு மாதிரி ஒரு நிலைமை பண்ணி ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் மீலிருந்து கீழாக விழும் பொழுது இந்த புவியீர்ப்பு முடுக்கம் அவர் மேலே அந்த புவியீர்ப்பு விசை அவர் மேலே செயல்படுது எதிர் விசையில் செயல்படுது இந்த காற்று தடைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த காற்று தடை விசையை அதிகப்படுத்துகிறார் ஏன் அதிகப்படுத்துகிறாரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நல்லா கொஞ்சிங்களேன் ஒரு பெரிய பரப்பில் இருக்கிற பொருள் கீழே விழுகிறதுக்கும் சின்னூண்டு பொருள் கீழே விழுகிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது சின்ன பொருள் குறுகிய பொருள் கீழே விழுகும் பொழுது நேரடியாக விழுகும் ஆனால் பரப்பு பெருசாக இருக்கும்போது மெதுவாக விழுகும் காரணம் என்னென்னா இந்த காற்று தடையை அதிகப்படுத்துகிறாங்க இந்த காற்று தடையை அதிகப்படுத்தும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இவர் இவருக்கும் அது தான் பண்ணுறாரு இப்படி விழுகிறத ஃபஸ்ட் இப்படி பண்ணும்போது அவரோட காற்று தடை விசைக்கு ஈக்குவல் பண்ணுறார் ஈக்குவல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் உடனே அந்த பரப்பளவை இன்னும் பெருசுப்படுத்துறதுக்கு தான் இந்த பேராஷூட் உடனே வர்றாரு அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த காற்று இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த காற்றோட தடையை இந்த காற்றோட தடையை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்காக இந்த காற்றோட தடையை ஈக்குவல் பண்ணுறாரு எப்போ ஈக்குவல் பண்ணுறாரு இந்த பரப்பளவை பெருசாக்குறாரு இந்த காற்று தடை இந்த பொருளின் அளவு இந்த பொருளின் தன்மையை சார்ந்தது ஸோ இந்த காற்று தடையை எதிர்ப்பு விசையை அதிகப்படுத்துவதன் மூலமாக இந்த அதிகப்படுத்தும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த காற்று தடையும் இவருடைய எடையும் எப்போ ஈக்குவல் ஆகுதோ அப்போவே சமமாக ஒரு சீரான திசை வேகத்தில் கீழே இறங்குறாரு அதுதான் பேராசோட்டோட கான்செப்ட் புரியுதுங்களா பொதுவாக வந்து இதுக்கு பேர் தான் முற்று திசை வேகம் சொல்கிறாங்க இதையும் இந்த திசை வேகத்தையும் இதையும் ஈக்குவல் பண்ணுறாங்க இதான் முற்று திசை வேகம் சரிங்களா ம் சரி ஓகே முடிஞ்சு வேற என்ன பார்த்தோம் வேற என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாக்பீஸ் முடிஞ்சு கெப்ளர் லாலாம் என்னன்னு கேட்பாங்க கெப்ளர் லாலு வர்றதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு விஷயம் கோண திசை வேகம் பார்த்துருவோம் இப்போ இயக்கம் வந்து நேர்கோட்டி இயக்கம் பார்த்தோம் இப்போ வந்து பட்டை இயக்கம் எப்படி வட்டை இயக்கம் ம் வட்டை இயக்கம் சாப்பீஸ் முடிஞ்சு நான் போய் சாப்பீஸ் எடுத்துருந்துறேன் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் வட்டை இயக்கம் பற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இயக்கத்தில் பல வகைகள் உண்டு ஒன்று நேர்கோட்டி இயக்கம் வட்டை இயக்கம் இந்த வட்டை இயக்கத்தில் வட்டை இயக்கம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பொருள் வட்டமான இயக்கத்தில் இல்லைங்கன்னா வட்டை இயக்கம் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது கிளியர் இப்போ இந்த பொருள் வந்து நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இந்த பொருளை நான் ஒரு 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 கயிறை போட்டு சுற்றுறேன் சுற்றும் போது என்ன ஆகும் இது அப்படியே இப்படி சுற்றும் அப்படி தானே இப்போ இந்த கோணத்தை உருவாக்கினா தான் அந்த வட்டை இயக்கத்தில் இயங்கும் ஒரு பொருளை வட்டை இயக்கத்தில் இயங்க தேவைறதுக்கு முதல்ல வந்து ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பொருளை வட்டை இயக்கத்தில் இயங்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேராக போகிற பொருளோட திசை வேகம் என்ன சொல்லுவோம் திசை வேகம் சொல்லுவோம் ஆனால் வட்டை இயக்கத்தில் இயக்கிறது வந்து கோணம் சொல்லுவோம் அப்போ கோண திசை வேகத்தின் மூலமாகத்தான் ஒரு பொருள் வட்டை இயக்கத்தில் இயங்குது ஸோ கோண திசை வேகம் கோண திசை வேகத்தின் மூலமாகத்தான் வட்ட பொருளில் ஐ மீன் ஒரு பொருள் வந்து ஒரு பொருளில் ஒரு வட்ட பாதையில் இயங்கும் ஒரு பொருளில் ஏற்படும் திசை வேகம் கோண திசை வேகம் சொல்லணும் சரியா சரி இந்த கோண திசை வேகம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகேவா ஒரு பொருள் இப்போ நான் இந்த பொருள் இப்படி சுற்றுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு கோணத்தை உருவாக்குது இந்த இடத்துல ஒரு கோணத்தை உருவாக்குது இந்த இடத்துல ஒரு கோணத்தை உருவாக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏலிருந்து பிக்கு ஒரு பொருள் மூவ் ஆகுதுன்னு வைங்களேன் இந்த இடத்து இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஆகுது ஸோ எதை சார்ந்தது இதை சார்ந்தது இதுக்கு பேர் கோண இடப்பயிற்சின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு பேர் இந்த தீட்டாக்கு பேர் கோண இடப்பயிற்சி இதை ரேடியன் அப்படிங்கிற அழகுகளால் அளக்கிறாங்க ஸோ ரேடியன் சொல்கிறாங்க இந்த கோண திசை வேகம் என்றால் என்னென்னா இந்த ரேடியன் எவ்வளோ தூரம் போகுது அதை பொறுத்து தான் இந்த கோண திசை வேகம் அமையுது ஸோ கோண திசை வேகம் என்றால் என்னென்னா கோண திசை வேகம் இஸ் ஈக்குவல் டு கோண இடப்பயிற்சி டிவைடட் பை காலம் அப்போ கோண திசை வேகம் சிம்பிள் இப்படி கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு கோண இடப்பயிற்சி என்ன தீட்டா டிவைடட் பை டி ஸோ கோண திசை வேகம் சீக்கல் டு கோண இடைப்பயிற்சி டிவைட் பை காலம் இதுதான் பேசிக்கு அப்போ கோண திசை வேகத்தோட எஸ்ஐ யூனிட் என்ன ரேடியன் டிவைடட் பை காலம் அதாவது செகண்ட்ஸ் இல்லை காலம் 
ரேடியன் டிவைட் பை செகண்ட்ஸ் கூட சொல்லலாம் ஸோ கோண இடப்பயிற்சி இது கோண திசை வேகம் இது கோண இடப்பயிற்சிக்கு தான் ரேடியன்ட் கோண திசை வேகத்துக்கு ரேடியன் டிவைட் பை காலம் சரிதானே சரி இப்போ அடுத்து என்னென்னா இந்த கோ வட்ட இயக்கத்துக்கும் நேர்கோட்டு இயக்கத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதாவது ஒற்றுமை என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்ல வராங்க சூப்பராக சொல்லியிருக்காங்க அதே நேரத்தில் இது எஸ்ங்கிற தூரம் பயணிக்குதுன்னு வைங்க இது ரேடியன்ட்டு இது ஆறு ஆறு ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பொருளானது வட்ட பாதையில் இயங்குவதற்கு தேவையானது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட ஆரம் இந்த ஆரம் இருந்தால் தான் சுற்றுது அப்படி தானே சரி இதில் என்ன நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஐ மீன் சாரி தீட்டா ஆர்னு சொல்லணும் இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடம் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த ஆறு தொலைவு இது கடந்துச்சுன்னா இந்த ஆறு தொலைவு இதை கடந்துச்சுன்னா எத்தனை ரேடியன் கேட்பாங்க சிம்பிள் ஆறு எஸுக்கு பதிலாக ஆறு அப்ளை பண்ணுங்க ஒன்னா அப்ப ரேடியன் மதிப்பு ஒன்றுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக அது தொலைவு கட கடக்கப்பட்டுள்ள கலக்கப்பட்டுள்ள தொலைவு அதன் ஆரத்துக்கு சமமாக இருக்கும் பொழுது ரேடியன் மதிப்பு ஒன்று கிளியர் ஓகே இப்போ இதை ஏண்டா இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எஸ்இசி கோல்டு இப்போ என்ன பார்த்தோம் கியூஆர்னு பார்த்தோமா இந்த சைடு எஸ்இ கோல்டு என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சீக்வல்டு ம் விசி கோல்டு என்ன விசி கோல்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவிடட் பை டைமா எலாச்சிட்டி சீக்வல்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவிடட் பை டைமா இப்போ இதில் இருந்து இதுக்கும் இதுக்கும் நான் கம்பேரிசன் பண்ணுறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சார் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கே எஸ்ஸு ஆ இப்போ எஸ்ஸு சீக்வல் டு விடியா இங்கே எஸ் ஈக்வல் டு கியூஆரா ஸோ இதோட வெலாசிட்டி இதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் இதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதாவது இது கடந்த தொலைவு இது கடந்த தொலைவு ஈக்குவல் பண்ணுறாங்க இது நேர்கோட்டு இது வட்ட இயக்கம் இது நேர்கோட்டு இயக்கம் சரியா இப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் பண்ணால் விடி சீக்குவல் டு ஆறு வருமா இப்போ புரியுதா இப்போ வி ஈக்குவல் டு தீட்டா டிவைடட் பை டி சீக்குவல் டு ஆறு வருமா இது என்ன கோண திசை வேகமா அப்போ வி ஈக்குவல் டு கோண திசை வேகம் டிவைட் பை ஆறு அப்போ ஒரு நேர்கோட்டில் இயங்கும் திசை வேகமானது அது வட்ட இயக்கத்தில் இயங்குனா அந்த வட்ட இயக்கத்தில் இயங்கக்கூடிய கோண திசை வேகத்தின் மற்றும் ஆரத்திற்கு பெருக்கற் பலனுக்காக இருக்கும் இது நேர்கோட்டு நேர்கோட்டு இயக்கத்துக்கும் வட்ட இயக்கத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுமை புரியுதா வேற என்ன வேற அடுத்து என்ன பார்த்தோம்னா மைய நோக்கு விசை மைய விளக்கு விசை ரொம்ப ஈஸி ஒரு பொருள் வட்ட பாதையில் இயங்கும் பொழுது மையத்தை நோக்கி ஏற்படுத்தக்கூடிய விசை மைய நோக்கு விசை ஒரு பொருள் வட்ட பாதையில் இயங்கப்படும் பொழுது மையத்தை நோக்கி அப்பொருளை வெளியே தள்ளக்கூடிய விசை மைய விளக்கு விசை மைய நோக்குனா வா மைய விளக்குனா போ மையத்தை நோக்கி ஒரு பொருளின் விசை ஈர்க்குமையானால் அது மைய நோக்கு விசை அந்த மைய நோக்கு விசையினால் உருவாக்கப்படுறது தான் பொருளின் மீது செயல்படுத்தப்படும் முடுக்கு தான் மைய நோக்கு முடுக்கும் புரியுதுங்களா மைய விளக்கு முடுக்கம்னா அதான் முடிஞ்சு போச்சு ரொம்ப போட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ இதனால் இருக்கிற எடுத்துக்காட்டு என்ன இதனால் இருக்கிற எடுத்துக்காட்டு என்னன்னு கேட்பாங்க ஓகேவா இப்போ புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா மைய நோக்கு விஷயத்துக்கு முக்கியமான எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஒரு க ஒரு 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 கயிறில் ஒரு கல்லை கட்டி சுற்றுறேன்னு வைங்களேன் அது மையத்தை நோக்கி இருக்கிற விசை ஒரு வேளை நான் அந்த மையத்தை விட்டுட்டேன்னா நுனி விட்டேன்னா அவ்வளோதான் கோள்களை சுற்றி வரும் சூரியனை சுற்றி வரும் கோள்கள் மைய நோக்கு விசை அந்த மையத்தில் இருக்கிற ஈர்ப்பு விசைனால தான் அது சுற்றுது இதில் தான் வரும் புரியுதுங்களா இப்போ நான் வண்டி ஓட்டுறேன் வண்டி ஓட்டும் போது நீங்கள் காரில் போகும்போது வளையும் போது டக்குன்னு நீங்கள் இப்படி சாயம் தெரியுமா மைய நோக்கி விசை கெடுத்து காட்டு புரியுதா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நான் இந்த இப்படி வண்டியில் போகும்போது சாய் சா சாயிர வந்து மைய நோக்கு விசை அந்த மைய விளக்கு விசைக்கு ஈக்குவலாக டெரிவேட் பண்ணணும் இதுவும் இதுவும் ஈக்குவல் என் மதிப்பில் ஈக்குவல் ஆனால் திசையில் ஆப்போசிட்டு ஏன்னா அது ஈர்க்குது இது இழுக்குது இது மைனஸ் இது ப்ளஸ்ஸு 
ஸோ இது ரெண்டு எப்போ சமன் செய்யப்படுதோ அப்போ அந்த பொருள் வந்து நேராக வரும் அதனால தான் வண்டியில் போ வண்டி ரேஸ் பார்த்துருக்கீங்களா சொல்கிறோன்னு போவோம் வண்டி இப்படி சாயும் இவர் இப்படி சாய்வார் அப்போ மைய நோக்கு விசை வந்து அந்த வண்டி மேலிருந்து செயல்படுறது அவர் செயல்படுத்துறது மைய விலக்கு விசை இது ரெண்டு ஈக்குவல் ஆகி தான் மேலே வருது அதனால தான் நீங்கள் 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 வண்டி வந்து பெரிய பெரிய மலைப்பாறைகளை வந்து வண்டி வளையும் போது ரோடு பாதம் வரும்போது கொஞ்சம் இப்படி வரும்போது இப்படி போட்டுப்பாங்க தெரியுங்களா சமன் செய்கிறதுக்காக புரியுதுங்களா புரியுதா இதுக்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு கல் சுற்றுறது அப்புறம் சூரியன் சுற்றி வர்றது இதெல்லாம் இதில் வரும் இதுக்கு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் என்ன மைய விளக்குகள் மைய விளக்கு விசையின் மூலமாக தான் பல விஷயங்கள் நம்ம செயல்படுறோம் வாஷிங் மிஷினு வாஷிங் மிஷின் சுற்றுற ஆ மையம் வந்து எப் மைய விளக்கு விஷயம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆரத்தை பொறுத்து சுற்றுற விசை இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கும் அந்த பொருளுக்கும் இடைப்பட்ட பிணைப்பு இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே தள்ளிடும் வாஷிங் மிஷினில் எதுக்கு தண்ணியெல்லாம் வெளியேற்றப்படுது அந்த சுத்திர மையமானது சுத்திர விசையானது கோணமானது அந்த பொருளுக்கு இடைப்பற்ற விசை வந்து ஈர்க்காதனால தான் வெளியில் தள்ளப்படுது சொல்லுவோம் உங்களுக்கு புரியுதா ரொம்ப முக்கியம் அதே நேரத்தில் இப்போ நான் ஒரு பொருள் வந்து இப்படி சுற்றுதுன்னு வச்சுக்கலாம் சுற்றுது அந்த சுற்றுறதுக்கும் அந்த பொருளின் தன்மைக்கும் கண்டிப்பாக ஒற்றுமை இருக்குது ஐ மீன் பேஸ் இருக்குது அதை சார்ந்தது இப்போ எப்படிடா அப்படின்னா வாஷிங் மிஷின் நீங்கள் சுற்றும் போது தண்ணியெல்லாம் வெளியேற்றப்படுதுல்ல அந்த தண்ணீரானது இது கனாலவை விட இந்த சுற்றுற சுற்று விசையை விட சுற்று விசை விட அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் போயிடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதில் தான் தயிர் கடையிறது இதில் தான் வருது செல்களை பிரித்தெடுக்கிறது இதில் தான் வருது செல்களை பிரித்தெடுக்கும் போது பிளாஸ்மா செ செல்களை பிரித்தெடுக்கும் போது ரத்த ரத்தத்தை வந்து சிவப்பணுக்கள் வெள்ளையணுக்கள் இருக்கும் பார்த்திங்களா இதில் வெள்ளை எண்கள் வந்து மிக லேசானது அந்த மிஷினில் போட்டு அந்த செல்களை இது பண்ணும்போது அந்த ரத்தத்தை இது பண்ணும்போது அந்த வெள்ளை எண்கள் மிக லேசானதாக இருக்கிறதுனால வெளியில் தள்ளப்படுது ஸோ கடைசி இந்த இடத்துல வந்துடும் எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ தூரம் ரொம்ப கடினமானதாக இருக்கோ அது உள்ளே வந்துடும் தயிர் கடைகிறோம்ல வெண்ணெய் கடையும் போது இப்படி கடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் கடினமானது உள்ளே வரும் லேசானது வெளியில் போகும் அப்படி தான் வெண்ணெய்க்கு தயாரிக்கிறாங்க தயிரை பிரித்து எடுக்கிறாங்க இதெல்லாம் இதில் தான் வரும் இதுக்கான யூக்யூஷன் அவங்க எப்படி போடுறாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் டிவைடட் எம்பி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் ஆமாம் இங்கேயும் அப்படி தான் வரும் ஆனால் இதை கண்டுபிடிச்சா டேரக்ட் ஆப்போசிட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் புரியுதுங்களா சொல்கிறது புரியுதா ஸோ எஃப் ஈக்குவல் டு எம்பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆர் இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு பதிலாக இதுக்கு பதிலாக என்ன அப்ளை பண்ணலாம் எம்பி ஸ்கொயரா இவ்வி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் இப்போ இந்த விக்கு பதிலாக இந்த விக்கு பதிலாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்க தெரியுங்களா அதுக்கு இதுக்கு உள்ள ஒத்துமைன்னு சொல்லிட்டு அதாவது வி ஈக்குவல் டு அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சோமே ஞாபகம் இருக்கா அதாவது வி ஈக்குவல் டு இந்த சைடு எஸ் ஈக்குவல் டு தி ஐ மீன் இது டீன்னு பார்த்தோம் இந்த சைடு வி ஈக்குவல் டு எஸ் பை டீன்னு பார்த்தோம் அப்போ எஸ் ஈக்குவல் டு வி டீன்னு பார்த்தோம் இது ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணோம் போனதில் பார்த்தோமே அப்போ விடி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஐ மீன் சாரி தீட்டா ஆர்னு பார்த்தோம் அப்போ வி ஈக்குவல் டு தீட்டா பை டி டிவைட் பை ஆர்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வி ஈக்குவல் டு இந்த இடம் சாக் பீஸ் மறந்துக்கிட்டே இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு பதிலாக வி ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஆர்னு பார்த்தோம் அதாவது கோண திசை வேகம் இந்த கோண திசை வேகத்துக்கு இதில் அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இதுக்கு பதிலாக ஒமேகா ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஆறு ஆர் ஆறு கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு அதாவது ஸ்கொயர்னால் இங்கேயும் ஸ்கொயர் இங்கேயும் ஸ்கொயர் அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர்னு வரும் இது தான் அப்போ ஒரு பொருள் ஒரு பொருள் மீது செயல்படும் மைய நோக்கு விசைக்கு இது தான் ஃபார்முலா இதே தான் இதுக்கும் ஆனால் மைனஸ் சரிங்களா புரியுதா ம் வேற என்ன பார்க்கணும் வேற என்ன பார்க்கணும் வேற என்ன பார்க்கணும் வேற என்ன கெப்ளர் ரீதி பார்க்கணும் இங்கே பாருங்களேன் கெப்ளர் விதி எதனால் உருவாக்கப்பட்டது எது எந்த விதிகளை ஃபாலோ பண்ணுறதுனா பூமியை சுற்றி வரும் அதாவது சூரியன் சூரியனை சுற்றி பூமி வருது அப்படி தானே அதாவது சூரியனை சுற்றி வரும் கோள்களின் இயக்கத்தை பற்றி சொல்கிறது தான் கெப்ளர் விதி ம் சரி இப்போ அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த சூரியனை சுற்றி வரும் கோள்களை முதல் முதலமாக ஆரம்பித்தது யாருன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கிபி ரெண்டில் 
தாளமி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு தாளமி வசதி ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் பு புவி மைய கொள்கையை உருவாக்குறாரு அது என்ன புவி மைய கொள்கைனா தாளமி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த பேரண்டத்தில் மைய பகுதியே பூமி தான்ப்பா பூமியை சுற்றி தான் சூரியனு நட்சத்திரம் மற்றதெல்லாம் சுற்றி வருது அப்படின்னு தாளமி சொன்னார் தப்பாக தான் சொன்னார் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு இவர் தான் சொல்லியிருக்காரு புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சில் தான் ஆறு கோபர் நீக்க சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காரு இவர் என்ன கன்வே பண்ண வர வந்துருக்காரு அப்படின்னா இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டு சூரிய மைய கொள்கை அப்போ சூரியன் சுற்றி தான் மற்றது அப்படின்னு சொல்லுது கோபர் நீக்க பதினஞ்சில் சொல்கிறார் கிபி பதினஞ்சில் புரியுதுங்களா ஆனால் அதில் முக்கியமாக கிபி அஞ்சில் நம்ம இந்திய அறிஞரான ஆரியப்பட்ட என்ன சொல்கிறாருன்னா இவங்க எல்லாம் சொன்னதை விட இவங்க என்ன கன்வே பண்ணுனார்னா புவி அதன் அச்சில் சுற்றுதுன்னு சொன்னவர் இவர் தான் இவங்க வந்து இந்த சூரியனை சார்ந்து சுற்றுதுன்னு சொன்னாங்க இவர் புவி தன் அச்சில் தான் சுற்றுது அப்படி தானே சுற்றுது தன் அச்சில் தான் சுற்றுது இந்த மைய நோக்கு விசை மைய விளக்கு விசையில் வந்து இந்த சூரியன் இருக்கு பார்த்தீங்களா இது தன்னை தானே சுற்றிக்கிட்டு இருக்குல்ல அதனால தான் இந்த நிலநடு கோட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் துருவ பகுதிகளில் வந்து ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் விட்டம் கூட இங்கே அதிகமாக இருக்கும் இங்கே இங்கே அதிகமாக இருக்கும் இங்கே கம்மியாக இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு இங்கே கம்மியாக இருக்கும் இங்கே அதிகமாக இருக்கும் விட்டம் நிலநடு கோட்டில் இருக்கிறது ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் துருவ பகுதியில் கம்மியாக இருக்கும் புரியுதா ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறமா கொண்டு வந்தவர் தான் கெப்ளர் விதி கெப்ளர் விதியின் அடிப்படையில் தான் நியூட்டன்ஸ் லாவே வருது நியூட்டன்ஸ் ஈர்ப்பு லா ஈர்ப்பு விசை ஐ மீன் நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதி ஈர்ப்பு விதி நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விதி இதில் இருந்தால் டெரிவை பண்ணுறாங்க 